അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്സ് ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓട്സ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പും കൂടെ ഇടണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ മാവ് ഇപ്പം ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോതം മാവ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് തീരെ പൗഡർ പോലെ പൊടിക്കണമെന്ന് നോക്കണ്ട കണ്ടോ ചെറു ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ കരിയായിട്ടിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഏത് കപ്പിനാണോ ഓട്സ് എടുക്കുന്നത് അതിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് പൊടിച്ചത് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ഞാൻ ഫ്ലെയിം നേരത്തെ ഓഫ് ചെയ്ത് കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം കണ്ടോ നല്ല കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല കണ്ടോ പാത്രത്തിലൊന്നും പൊട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി പരകെ എടുക്കാം ഓട്സിന്റെ പൊടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമ്മൾ ഒരു കപ്പലെ എടുത്തോളൂ അതിന്റെ ബാക്കി ഒരു പൗണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഉരുളകളാക്കാം നമ്മൾ 
നമുക്ക് ആറെണ്ണം കിട്ടി ഓക്കെ ഈ മാവ് കഴിക്കുമ്പോൾ കൈ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഉരുട്ടുമ്പോൾ ആ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കണം ാണ് വേണ്ടി കുറച്ച് ഷേപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇന്നൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും നല്ല റൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല രീതി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ തീരെ നൈസ് ആക്കാൻ നിൽക്കണ്ട വെച്ചാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു ഇരിപ്പിലുള്ള ദോശ തവയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു തുള്ളി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തിയിൽ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് വരാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചപ്പാത്തിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നെയ്യോ ഓയിലോ ഒന്നും കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടില്ല കുറച്ചിങ്ങനെ പബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചപ്പാത്തി പലകിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പരത്താനായിട്ട് സൗകര്യം കിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരും നമ്മുടെ ഓരോ ബോളുകളും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും 
പരത്ത എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഓട്സ് പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടും പരത്താം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തത് ഇതുപോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുപോലെ അടപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ദോശ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഇതൊന്നും അത് ഓയിലൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യം ഒരു തുള്ളി ഓയിൽ ഒഴിച്ചാണ് വെറുതെ ഫ്രഷ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ചേർക്കാം നെയ്യ് ചേർക്കാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഓട്സ് ചപ്പാത്തിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊള്ളി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശകല ഗോതമ്പ് മാവ് വേണമെങ്കിൽ അതിന് ചേർത്ത് നമുക്കത് നീഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ശകല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരത്താൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഓട്സ് പൊടിക്ക് പോരെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ എങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പരത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ കുഴയ്ക്കണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം മാവ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ബോളും ഇട്ട് പരത്താൻ നേരത്ത് അതെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉണ്ടോ ചപ്പാത്തി ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഇതാ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് മറുവശം കൂടെ ചൊന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റണം ഞാൻ വിരലി കൊണ്ട് എടുത്തിട്ടതിൽ ഇങ്ങനെ ആയതാണ് അത് എടുത്തെടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ഓട്സ് ചപ്പാത്തി സൂപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആറെണ്ണം കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ വലുത് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കുറച്ച് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ കണ്ടോ തൊട്ട ഉടനെ തന്നെ പൊട്ടി എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചവച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഓട്സ് ചപ്പാത്തി നല്ലതാണ് ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻ്റ് എല്ലാവർക്കും ഓട്സ് ചപ്പാത്തി നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പിന്നെ ഗോതമ്പ് മാവോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇത് ഇച്ചിരി കൂടി ഹെൽത്തിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് കറി വെച്ച് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് പിന്നെ ഓയിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടി സോഫ്റ്റും നല്ല പൊള്ളി വരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് അറിയിക്കണേ ഓക്ക